ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் லோகநாதன் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஆஃப்டர் ஃபீஸ்குள்ள இருக்க காம்போசிஷன் செட்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேசிக்கான டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் இந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா இங்கே டாப் ரேட் கார்டில் இருக்க கார்டை கிளிக் பண்ணி அந்த பிளேலிஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸோ ஆஃப்டர் ஃபீஸ்குள்ள இருக்க மீடியா அண்ட் டிஸ்க் கேஷே அப்படின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு க்ரீன் லைன் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம ப்ரிவியூ பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு க்ரீன் லைன் வந்து வரும் ஸோ இது வந்து எதுக்காக வருது அப்படிங்கிற பற்றிலாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க க்ரீன் லைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஸோ அதாவது இப்போ நான் இந்த ஃப்ரேமில் வந்து கிளிக் பண்ணேன்னா இந்த ஃப்ரேம் மட்டும் வந்து க்ரீனாக மாறும் ஸோ இந்த க்ரீனாக மாறுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர் விக்ஸ் வந்து இந்த ஒரு ஃப்ரேம் அதாவது இந்த ஒரு இமேஜை வந்து டக்குன்னு ரெண்டர் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட டெம்ப்ரரி ஸ்டோரேஜ் அதாவது ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து ஒரு இடத்துல டெம்ப்ரரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி இந்த மாதிரி இங்கே இருக்க கிட்டத்தட்ட ஆறு செகண்டுக்கு வந்து ஒரு செகண்டுக்கு இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம்னா இங்கே இருக்க மொத்த ஃப்ரேம்ஸையும் வந்து ரெண்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம டெம்ப்ரரி ஃபைல்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம வந்து இதை ப்ரிவியூ பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு நார்மலாக ப்ளே ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கரண்ட் டைம் இண்டிகேட்டர் வந்து நான் மூவ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ளராக இருக்கும் ஸோ அதுவே வந்து அந்த க்ரீன் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு வந்து கிளியராக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெம்ப்ரரியாக ரெண்டர் பண்ணி நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ இந்த ஸ்டோர் பண்ணுற ஸ்பீடும் நமக்கு வந்து ஆஃப்டர் விக்ஸோட ப்ரிவியூ ஸ்பீடும் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு பென்ட்ரைவ்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து டூ கிளாஸ் டூ பென்ட்ரைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸ் டென் இப்படி வந்து நிறைய வகையான பென்ட்ரைவ்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது கிளாஸ் டூவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டூ எம்பி பர் செகண்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அதே கிளாஸ் டென் பென்ட்ரைவ்ஸ் ஸோ இல்லை மெமரி கார்ட்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு இங்கே சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹார்ட் ட்ரைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ்னு ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுக்கப்புறம் ரீட்ரைட் ஸ்பீட்ஸ் வந்து நமக்கு அதில் இருக்க ரொட்டேஷன் ஆர்பிஎம் அதாவது ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்து நமக்கு வந்து மாறும் ஸோ எவ்வளோ ஸ்பீடாக நமக்கு வந்து ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அதாவது இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீடில் வந்து ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா அதை விட செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இருக்க ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஹார்ட் ட்ரைவ்ஸோட அப்டேட்டடான வருஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக எஸ்எஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எஸ்எஸ்டிஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரீட் ரேட் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஆஃப்டர் விக்ஸ் வந்து எஸ்எஸ்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆகும்போது நார்மலாக ஹார்ட் டிஸ்க்லேருந்து ஓப்பன் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படின்னா எஸ்எஸ்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்க ஆஃப்டர் விக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து த்ரீ டு ஃபோர் செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ இதனால் வந்து நமக்கு சாஃப்ட்வேரோட ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு இந்த டெம்ப்ரரி ஃபைல்ஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகிற லொக்கேஷன் வந்து தனியாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து எஸ்எஸ்டிலேயோ இல்லை ஹையர் ஆர்பிஎம் இருக்க ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து நம்ம செட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ப்ரிவியூ ஸ்பீடு வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான அனிமேஷனுங்கிறனால நமக்கு வந்து இது ஈஸியாக வந்து ப்ளே ஆகிரும் பட் வந்து நமக்கு நார்மலாக பெரிய அனிமேஷன் அதாவது ஒரு டூ டி அனிமேஷனோ இல்லை வந்து த்ரீ டி அனிமேஷன் இதில் எலமன் த்ரீ டியோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டர் பண்ணும்போது ரிவ்யூ பார்க்குறக்கே நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம வந்து இந்த இந்த டெம்ப்ரரி ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்ம வேறு இடத்துல மாற்றிக்கலாம் ஸோ அது வந்து எப்படி மாற்றுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே எடிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் போய்ட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியா அண்ட் டிஸ்க் கேஷி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒரு டேப் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் டிஸ்க் கேஷி லிமிட் அப்படின்னு இருக்கும்
ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் அந்த டெம்பரரி லொக்கேஷனில் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அதாவது ஒரு ஹாஃப் டே ஃபோர் ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெம்பரரி சைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது ஜிபி கூட போகும் முப்பது ஜிபி முப்பத்தஞ்சு ஜிபி கூட போகும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம பத்து ஜிபி மட்டும் செட் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது டென் ஜிபி ரீச் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் வந்து ஹேங் ஆகிரும் ஃபுல்லாக அப்படியே ஒயிட் கலரில் வந்துடும் அது இல்லைனா நாட் டெஸ்ட் பண்ணிங்க வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது தான் வந்து டெம்பரரி ஃபில்ஸ் கிளியர் ஆகி மறுபடியும் வந்து நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த டெம்பரரி ஃபெல்சஸ் வந்து அதிகம் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்பப்போ ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த எம்டி டிஸ்க் கேஷே அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபைல் சைஸ் அப்பப்போ கிளியர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி செவன் எம்பி வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து டெம்பரரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் ஸோ இதை வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டோ இல்லை உங்களோட ஃபைல் சைஸ் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்திங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் செட் ஆகிரும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நமக்கு ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸில் மீடியா அண்ட் டிஸ்க் கேஷே அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ரிவியூவும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஆஃப்ட் ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸ் வந்து எஸ்எஸ்டியில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் சிஸ்டம் ஆஃப்டர் ஃபிக்ஸும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரேம் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ இருக்கிற ரேம்லேயே வந்து நீங்கள் ஸ்பீடு மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எஸ்எஸ்டி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி பட் வந்து அந்த அதுக்கான ஸ்பீடு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பண்ண எல்லா மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணியும் நமக்கு வந்து ப்ரிவியூ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இல்லை அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அது வந்து என்னங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கணும்னா டாப் ரேட் கார்னலுக்கு அந்த கார்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டியூட்டோரியல்ஸ் வேணும்னா அதையும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் பை பேக்